Esiste un tema di vitale importanza grazie al quale è possibile cogliere la natura interdisciplinare dell'ecologia dei media. Si tratta del concetto di cultura, che di fatto costituisce un asse portante di un continente disciplinare vasto e prolifico, qual è quello dell'antropologia culturale. Ebbene, all'interno di questa riflessione si colloca una figura chiave per l'ecologia dei media. Questa figura è l'antropologo statunitense Edward T. Hall. Nei suoi numerosi scritti, Hall esplora la funzione della comunicazione nelle diverse culture, nonché eh, tra le diverse culture, a partire dal riconoscimento della loro sostanziale differenza e delle singole peculiarità. Hall eh, si accorge che i principi individuati in rapporto allo studio delle lingue e della comunicazione interpersonale potevano essere applicati altrettanto bene anche allo studio del comportamento umano in generale, ovvero alla totalità dei fatti culturali, alla cultura intesa nel suo insieme. Ad ogni cultura nella sua specificità, spiega Hall, è possibile riconoscere uno speciale potere formativo, il potere di influenzare l'esperienza comunicativa, partendo dal considerare proprio quei comportamenti culturali, quei tratti invisibili e silenziosi incorporati nelle forme di comunicazione verbale e non verbale, che implicitamente e senza che se ne abbia una piena consapevolezza guidano ogni tipo di interazione. Da questa prospettiva la cultura può essere concepita come un insieme strutturato di codici orientato a formare uno spazio simbolico dell'interazione umana, un ambiente all'interno del quale ha luogo la comunicazione. Ogni interazione comunicativa si serve cioè della cultura come tramite, come mezzo, come luogo. Ed ecco che, secondo l'approccio proposto da Hall, la cultura nel suo insieme può essere considerata un medium, un ambiente, un sistema che interviene sulle dinamiche di ogni interazione comunicativa. In altri termini, per Hall, la cultura è comunicazione. Essendo dotata di un proprio codice linguistico, è la cultura che comunica con se stessa e per se stessa attraverso coloro che ne fanno parte. Il merito di Edward T. Hall sta in fin dei conti nell'aver messo in luce quel continuo rapporto di natura circolare e retroattiva che esiste da sempre tra l'uomo e le sue estensioni materiali, culturali, simboliche, a cui un'ampia tradizione intellettuale che sul suo pensiero si è sostenuta ha dato il nome di ecologia dei media.